एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आया हुआ क्वेश्चन है फिल्टर का डायग्राम दिया था पोल जीरो प्लॉट का और पूछा गया है तीनों फिल्टर के बारे में एक ये प्यू वाल, पी वाला फिल्टर है ये क्यू वाला फिल्टर और ये आर लिया है पोल जीरो प्लॉट ऑफ थ्री डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स जिनको फिल्टर मान रहे हैं वो पी क्यू आर ऑन द जेड प्लेन आर शोन बिलो ये पी के लिए है पोल जीरो प्लॉट ये क्यू के लिए है सिस्टम एक सिस्टम आर के लिए फिर पूछा क्या है कि सारे का फिल्टर का नेचर कैसा कह रहा है आल थ्री आर हाई पास आल थ्री आर बैंड पास आल थ्री आर लो पास फिर कह रहा है P इज लो पास Q इज बैंड पास R इज हाई पास तो मैं इंडिविजुअली सबको बताता जाता हूं अपने आप आंसर आ जाएगा यहां ध्यान से देखो यहां बेसिकली दो पोल्स होंगे ये रिपीटिशन आप पोल्स होगा पोल्स कभी जीरो से कम हो ही नहीं सकते फिर नहीं तो सिस्टम रियलाइजेबल ही नहीं होगा यहाँ पे दो पोल्स होंगे जेड इज इक्वल टू जीरो पे रिपीटेटिव पोल्स पॉसिबल होते हैं ना एक ही जगह दो पोल्स रख सकते हो तीन पोल्स चार पोल्स मल्टीपल पोल्स आप रख सकते हो कहीं पे भी है ना तो एक्चुअल में यहाँ दो पोल्स होंगे एक पोल्स नहीं नहीं तो ये सिस्टम रियलाइजेबल ही नहीं होगा ठीक है तो देखो ध्यान से ये जेड इज इक्वल टू ये यूनिट सर्किल है ये जेड इज इक्वल टू वन पॉइंट है ये जेड इज इक्वल टू माइनस वन मैंने हमेशा कहा था जीरोस को ध्यान से देखो जेड इज इक्वल टू वन पे और जेड इज इक्वल टू माइनस वन पे अगर जेड इज इक्वल टू वन पे जीरो है तो लो फ्रीक्वेंसी ब्लॉक जेड इज इक्वल टू माइनस वन पे जीरो है तो हाई फ्रीक्वेंसी ब्लॉक लो फ्रीक्वेंसी भी ब्लॉक हो गई हाई फ्रीक्वेंसी तो कौन सा फिल्टर बैंड पास एक ही फिल्टर बनता है बैंड पास फिल्टर सीधे सीधे आ गया पोल्स जीरोज डिसाइड करते हैं क्या आपको कि कौन सी फ्रीक्वेंसी ब्लॉक होगी और पोल्स क्या डिसाइड करते हैं कौन सी फ्रीक्वेंसी का गेन बढ़ेगा तो हमें ब्लॉक वाली पता चल जाए तो हम खुद ही फिल्टर का नेचर बता सकते हैं तो हमें उसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है तो हम इसीलिए जीरोज पे फोकस करते हैं फॉर पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइंग विच फिल्टर इज गिवेन है ना देखो यहां पर क्या है जेड इज इक्वल टू माइनस वन पे भी जीरो जेड इज इक्वल टू प्लस वन पे जीरो लो फ्रीक्वेंसी ब्लॉक हाई फ्रीक्वेंसी ब्लॉक एक ही फिल्टर होता है इस केस में बैंड पास ये भी कैसा फिल्टर आ गया बैंड पास यहाँ पे भी देखो जेड इज इक्वल टू वन पे जीरो जेड इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू माइनस वन पे जीरो जेड इज इक्वल टू वन दोनों फ्रीक्वेंसी ब्लॉक कौन सा फिल्टर है सिंपली बैंड पास फिल्टर अब लेकिन देखो यहाँ पे पोल्स इन साइड यूनिट सर्किल है यहाँ पे पोल्स इन साइड यूनिट सर्किल है लेकिन यहाँ वाला पोल भी कहाँ पे आपने प्लेस कर दिया है यहाँ पे पोल को भी यूनिट सर्किल पर प्लेस कर दिया तो ये सिस्टम आपका कॉजल तो होगा लेकिन साथ में कैसा सिस्टम होगा अनस्टेबल होगा ये फिल्टर बैंड पास फिल्टर तो है लेकिन पोल आ गया यूनिट सर्किल पे तो मॉट जेड इक्वल टू वन आ सकता है क्या आरओसी में नहीं आ सकता क्योंकि वो पोल को इंक्लूड नहीं कर सकता तो मॉट जेड ग्रेटर देन वन होगा इसका आरओसी जब वन नहीं इंक्लूड होगा तो सिस्टम स्टेबल नहीं होगा तो ये सिस्टम कॉजल तो है और बैंड पास तो है लेकिन ये अनस्टेबल सिस्टम है ये भी यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता था विच वन ऑफ द बैंड दे देता आपको क्वेश्चन कैसे देर आर थ्री बैंड पास फिल्टर आर गिवेन देर आर थ्री बैंड पास फिल्टर आर गिवेन तो आपसे क्या पूछ देता आपसे आपसे सिंपली ये पूछ देता विच वन ऑफ द बैंड पास फिल्टर इज स्टेबल सिस्टम विच वन ऑफ द बैंड पास फिल्टर इज अनस्टेबल सिस्टम तो आपको देख के यहां से आप बता सकते थे है ना तो ये वाला अनस्टेबल है तो मेनली ये वाला और ये वाले बेटर है रेदर देन दिस वन है ना तो ये वाले फिल्टर ज्यादा अच्छे हैं है ना डिजाइन अगर करना हो तो एक अभी और रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है जिसको डिस्कस करते हैं 2017 में इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवेन है सिस्टम का आपसे पूछा है विच टाइप ऑफ फिल्टर इज दिस दिस डिजिटल फिल्टर रिप्रेजेंट्स लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर या बैंड पास फिल्टर या बैंड स्टॉप फिल्टर या बैंड डिजेक्ट फिल्टर उसी को कहते हैं देखो तो आपको जब बताना है तो मैंने क्या कहा था एच आप जेड अगर आपको पता हो वहीं से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस टाइप का फिल्टर है तो पहले एच आप जेड बताओ डेल्टा एन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है वन होता है फाइव इंटू वन फाइव आ गया माइनस डेल्टा एन माइनस वन शिफ्टिंग करते हो तो क्या होता है एन माइनस एन नाट तो जेड की पावर माइनस एन नाट आता है एन प्लस एन नाट करते हो तो जेड की पावर प्लस एन नाट आता है तो इसका क्या होगा सेवन जेड की पावर माइनस वन ये लिखना आप जानते होंगे प्लस सेवन जेड की पावर माइनस थ्री माइनस फाइव जेड की पावर माइनस फोर ये आपका आ गया इम्पल्स रिस्पॉन्स या ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम अब मैं लो फ्रीक्वेंसी गेन और हाई फ्रीक्वेंसी गेन निकाल लूं उसी से आप बता सकते हो कि विच टाइप फिल्टर इज दिस ठीक है तो पहले मैं लो फ्रीक्वेंसी गेन जेड इज इक्वल टू वन के लिए निकालता हूं क्या आएगा फाइव माइनस सेवन प्लस सेवन माइनस फाइव क्या आ गया ये जीरो लो फ्रीक्वेंसी गेन जीरो हो गया मतलब लो पास फिल्टर तो हो ही नहीं सकता तो ये वाला ऑप्शन ऐसे ही रिजेक्ट हो गया या चाप माइनस वन क्या होगा हाई फ्रीक्वेंसी गेन फाइव माइनस सेवन इंटू माइनस वन की पावर आप नीचे ले जाओगे माइनस वन करोगे तो क्या आएगा माइनस वन आएगा सेवन इ
फाइव प्लस सेवन माइनस सेवन माइनस फाइव ये भी क्या आ जाएगा जीरो हाई फ्रीक्वेंसी गेन भी जीरो हो गया लो फ्रीक्वेंसी गेन भी जीरो हो गया तो इस केस में एक ही फिल्टर होता है लो फ्रीक्वेंसी को भी ब्लॉक करे हाई फ्रीक्वेंसी को भी ब्लॉक करे तो बीच में कुछ फ्रीक्वेंसी होंगी उन्हीं को तो पास करेगा कौन सा फिल्टर होगा बैंड पास फिल्टर बैंड स्टॉप क्या होता है लो को भी पास करे हाई को भी पास करे बीच में कुछ फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर दे दैट इज बैंड स्टॉप फिल्टर तो लो नहीं है हाई फ्रीक्वेंसी गेन नहीं है ये वाला क्या हो जाएगा बैंड पास फिल्टर अब एक और आया हुआ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डिजिटल फिल्टर पे सिंपली देखो क्या है क्या दिया डायरेक्ट फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ एन एफ फिल्टर फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स फिल्टर अभी इसका देखना फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स फिल्टर है एफ फिल्टर के मैंने बताया था एक इम्पॉर्टेंट चीज कि उसके सारे पोल्स केवल एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं किस पे जेड इज इक्वल टू जीरो पे सर्कल के जो जेड प्लेन का ओरिजिन पॉइंट होता है वहाँ पे सारे पोल्स एग्जिस्ट करते हैं एफ फिल्टर अभी इसका जब ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे जो सिस्टम रिप्रेजेंटेड है तो उसमें सारे पोल्स जेड इज इक्वल टू जीरो पे ही आएंगे अभी देखना आप इस सोन इन द फिगर पूछा है कि ये किस फिल्टर की तरह काम करेगा तो ये किस फिल्टर की तरह काम करेगा अगर ये आपको बताना है तो पहले इसका यज जेड फाइन कर लो यज जेड क्या होता है वाई जेड अपान एक्स जेड तो इसको जेड के टर्म में डील करेंगे अगर ध्यान से देखो ये अगर एक्स जेड है एक्सएन का जेड ट्रांसफॉर्म यूनिट डिले किसको रिप्रेजेंट करता है मैं कहूँ ये यूनिट डिले यूनिट डिले एन माइनस वन की शिफ्टिंग को रिप्रेजेंट करता है यूनिट डिले किसको रिप्रेजेंट करता है एन माइनस वन की शिफ्टिंग या यूनिट डिले अगर किसी सिस्टम का है उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा या उसका एम्पल रिस्पॉन्स डेल्टा एन माइनस होगा क्यों क्योंकि जब इस एल सिस्टम में एक्सएन इनपुट लगाओगे इसका कन्वोल्यूशन होगा एक्सएन कन्वोल्यूशन विथ डेल्टा एन माइनस डेल्टा के साथ कन्वोल्यूशन करते हैं शिफ्टेड डेल्टा के साथ तो इनपुट उसी रेशियो में शिफ्ट हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा एक्स ऑफ एन माइनस वन आएगा कि नहीं इसमें कितने का डिले आ गया वन यूनिट का डिले मैंने कहा था एन माइनस एन नॉट डिले को रिप्रेजेंट करता है और एन प्लस एन नॉट एडवांसमेंट को तो वन यूनिट का डिले मतलब एक्स क्या हो जाए एन माइनस हो जाए और डेल्टा एन माइनस को अगर जेड ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ जेड इनवर्स डेल्टा एन का वन होता है डेल्टा एन माइनस वन का क्या होगा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाओ तो जेड माइनस वन यहाँ कितना हो जाएगा ये भी जेड माइनस वन हो जाएगा आप देखो ट्रांसफर फंक्शन में फाइंड आउट कर सकता हूँ यहाँ एक्स जेड है और ट्रांसफर फंक्शन के टर्म में या ओमेगा डोमेन या जेड डोमेन में जब सिस्टम का आउटपुट लिखते हैं तो जेड डोमेन में सीधे मल्टीप्लीकेशन होता है जबकि यन डोमेन में कन्वोल्यूशन होता है तो यहाँ का जब आउटपुट लिखूंगा तो क्या आ जाएगा एक्स ऑफ जेड इंटू जेड इनवर्स यहाँ का लिखूंगा तो एक्स ऑफ जेड इंटू जेड इनवर्स इंटू जेड इनवर्स ये आ जाएगा यहाँ कितना आएगा केवल फाइव से मल्टीप्लाइड है फाइव इंटू एक्स ऑफ जेड तो यहाँ से देखो इसको फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ कितना आया फाइव इंटू एक्स ऑफ जेड इंटू जेड की पावर माइनस टू यहाँ से कितना आया फाइव एक्स ऑफ जेड अब ध्यान से देखो क्या किया है उन्होंने फाइव एक्स ऑफ जेड माइनस यहाँ माइनस किया है फाइव जेड की पावर माइनस टू एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या आ गया ये वही तो वाई जेड है वाई एन का जेड ट्रांसफॉर्म और वाई जेड अपान एक्स जेड क्या होता है आपका ट्रांसफर फंक्शन या चाप जेड यही ट्रांसफर फंक्शन सिस्टम का एच जेड इसी के पोल्स और जीरो आपको क्या बताते हैं कि किस टाइप का फिल्टर आपका गिवन है तो यह चाप जेड कितना हो जाएगा बताओ वाई जेड अपान आ जाएगा एक साफ जेड ये कितने के बराबर आएगा बताइए वन अपान सिंपली वन अपान नहीं आएगा आपका वाई जेड एक्स जेड को इधर ले जाओगे तो फाइव माइनस फाइव की पावर माइनस आ जाएगा सिंपली अब मैं हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी गेन निकाल लेता हूं सीधे बता दूंगा कि फिल्टर क्या है एच एफ वन लो फ्रीक्वेंसी गेन जेड इज इक्वल टू वन पे निकालते हैं क्या आएगा वन रखो वैल्यू वन की पावर माइनस टू वन ही आएगा गेन फाइव माइनस फाइव जीरो आ जाएगा एच एफ माइनस वन निकालो क्या आएगा फाइव माइनस फाइव इंटू वन माइनस वन की पावर माइनस टू माइनस वन की पावर इवन है नीचे लाओगे तो माइनस टू या प्लस टू तो वन वैल्यू देगा फाइव माइनस फाइव क्या दे देगा जीरो लो फ्रीक्वेंसी गेन जीरो है ब्लॉक करेगा हाई फ्रीक्वेंसी गेन जीरो है ब्लॉक करेगा जब लो को भी ब्लॉक करेगा हाई को ब्लॉक करेगा तो पास क्या करेगा बीच में कुछ फ्रीक्वेंसी पास करेगा कौन सा फिल्टर होगा बैंड पास फिल्टर कौन सा सीधे आंसर बैंड पास फिल्टर ठीक एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रिसेंटली आया हुआ आल पास फिल्टर से रिलेटेड है आल पास फिस्टल के रिलेटेड मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए आप अगर डिस्कस कर लिया तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल है एक ही स्टेप में आप सॉल्व कर सकते हो क्या गिवेन है क्वेश्चन फॉर एन आल पास फिल्टर ट्रांसफर फंक्शन एच आप जेड इज गिवेन एज जेड इनवर्स बी अपान वन माइनस ए जेड इनवर्स तो आल पास फिल्टर के पोल्स और जीरो में मैंने बताया था एक ही रिलेशन होता है पोल्स विल बी रेसिपोकल कॉन्जुगेट ऑफ जीरोज आर जीरोज विल बी रेसिपोकल कॉन्जुगेट ऑफ 
पोल्स तो पोल्स को रेसिप्रोकल और साथ में कांजुगेट भी लो तब आपको मिल जाएगा जीरो जीरो का रेसिप्रोकल कांजुगेट ले लो आपको क्या मिल जाएगा पोल्स मिल जाएगा ये हमेशा होगा अगर ध्यान से देखो इसका जीरो कहाँ पे है जेड इनवर्स माइनस बी ऊपर टर्म को जीरो करो तो जेड इज इक्वल टू वन बाई बी पे इसका एक जीरो है ये क्या हो गया मैं जीरो को लिख रहा हूँ क्यू से तो इसका एक जीरो कहाँ पे है वन बाई बी पे सिस्टम का वन माइनस ए जेड इनवर्स यहाँ से अगर इसको जीरो कर दोगे तो आ जाएगा जेड इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगी वहाँ से आपको पोल मिल जाएगा तो वन माइनस ए जेड इनवर्स करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको जेड इज इक्वल टू ए मिल जाएगा जेड इज इक्वल टू क्या मिलेगा ए मिलेगा आपको जेड इज इक्वल टू ए ये क्या होगा पोल पोल को पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मतलब इस आल पास फिल्टर का पोल है पी इज इक्वल टू ए पे इसका जीरो है क्यू इज इक्वल टू वन बाई बी पे ये चीज़ इन्फॉर्मेशन पहले इन्फॉर्मेशन से मैंने निकाल ली मैंने इसलिए निकाल ली क्योंकि पोल और जीरो में एक रिलेशन होता है इन केस ऑफ आल पास फिल्टर वेयर एच आप ई जे मेगा इज इक्वल टू वन ये इन्फॉर्मेशन किस लिए फिर गिवे ने बताइए एच आप ई जेमेगा इज इक्वल टू वन मतलब आल पास फिल्टर ये आल पास फिल्टर है कैसे एच आप ई जे ओमेगा मॉड ऑफ एच आप ई जे ओमेगा मतलब आप मैग्नीट्यूड ले रहे हो मैंने कहा था आप गेन कंसीडर कर दो माइनस थ्री को थ्री लोगे मॉड कंसीडर करोगे आपको गेन से मतलब है माइनस साइन से मतलब नहीं है अगर टू प्लस थ्री जे गेन आ गया तो उसका मॉड होगा अंडर रूट टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर उसके एंगल से मतलब नहीं है मैग्नीट्यूड से मतलब है ये कह रहा है ये वन है मतलब फॉर आल ओमेगा मतलब सारी फ्रिक्वेंसीज के लिए उसका गेन क्या है वन है मतलब वो सारी फ्रिक्वेंसीज को एज इट इज क्या कर देगा पास तो ये किस तरह का फिल्टर हो गया आल पास फिल्टर हो गया कि नहीं एच आफ ई जे ओमेगा क्या है फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम एच आफ ई जे ओमेगा उसी को एच आफ जेड के टर्म में लिखो जेड इज इक्वल टू ई की पावर जे ओमेगा रख दो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स आ जाएगा या फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा उसका मैग्नीट्यूड है वन है फॉर ऑल ओमेगा मतलब इसका गेन हर फ्रिक्वेंसी के लिए वन है मतलब एक ऐसा फिल्टर है आल पास फिल्टर तो इसको जरूरी नहीं कि आपको हमेशा लिखा रहे कि ये आल पास फिल्टर है ये कैसा फिल्टर है यहीं से पता चल गया आल पास फिल्टर है ठीक है तो इन्फॉर्मेशन को रिलेट करिए इफ रियल पार्ट ऑफ ए इज नॉट जीरो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए इज नॉट जीरो मतलब जो पोल पी इज इक्वल टू ए है वो एक कॉम्प्लेक्स पोल है क्यों क्योंकि उसका रियल पार्ट भी नॉन जीरो और इमेजिनरी पार्ट भी नॉन जीरो है तो पोल कैसा होगा टू प्लस थ्री जे टाइप का होगा जिसका रियल पार्ट भी नॉन जीरो है और इमेजिनरी पार्ट मतलब एक कॉम्प्लेक्स टाइप का पोल है देन बी इक्वल्स टू बी क्या है आपका वन बाई बी आपका क्या है एक जीरो है तो मैंने बताया था जीरो विल नथिंग बट कॉन्जुगेट रेसिपोकल ऑफ पोल तो क्यू क्यू क्या है वन बाई बी है जीरो इज इक्वल टू वन अपान ए है पोल ए का कॉन्जुगेट तो यहां से बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ ए कॉन्जुगेट यही रिलेशन पूछा हुआ है बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बी आंसर आएगा ए कॉन्जुगेट सिंपली यही रिलेशन ट्रू होता है जीरो और पोल्स में इसी को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ पी इज इक्वल टू वन अपान क्यू कॉन्जुगेट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कॉन्जुगेट इधर लगाओ या उधर क्योंकि दो बार कॉन्जुगेट लेने पे सेम चीज आ जाती है बस ये ध्यान रखो ठीक है क्लियर